Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o corte de 600 milhões na Segurança Social é uma ficção e uma ficção de que se o, senhor, o senhor se socorre sempre que está atrapalhado. Agora os cortes na saúde são reais, estão a acontecer no dia-a-dia -dia da vida das pessoas, estão a afetar os serviços de saúde e são o motivo da greve dos profissionais de saúde, Sr. Primeiro-Ministro. Não falo de ficções, não falo de ficções, falo da realidade. A realidade dos cortes é sua, é deste Governo e é também do PCP e do Bloco que fazem como aquele Ministro da Agricultura que saiu de um lado da manifestação e foi para o outro lado. Foi o que fizeram hoje. Foram chorar lágrimas de crocodilos aos hospitais, mas os responsáveis por estes cortes são também os senhores. Mas eu quero... Eu quero colocar uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro. Uma questão importante, porque a sua maioria, a sua maioria parece que quer reestruturar a dívida. Eu podia-lhe falar da contradição que é andar a falar da reestruturação da dívida e, ao mesmo tempo, querer baixar os juros e querer subir o rating da República. Mas não vou falar disso. Vou falar de uma questão específica. Já ultrapassou o tempo. A utilização das reservas do Banco de Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro, quando foi questionado sobre a possibilidade do Governo e desta maioria irem deitar mão às reservas e às provisões do Banco de Portugal para poderem ter dinheiro para poder controlar as finanças públicas, o Sr. Primeiro-Ministro disse que não sabia o que isso era. Eu espero Senhor que já que tenha tido a ocasião, com certeza que teve, de falar com os seus gurus, Francisco Louçã ou João Galamba, e já tenha percebido o que isto é. E o país deve saber. Senhor Primeiro-Ministro, o Senhor António Costa, o seu Governo, vão deitar Obrigado, a mão deputado, tenho que concluir, às poupanças, às reservas e às provisões do Banco de Portugal para esconder e para criar mais uma maringância nas contas públicas portuguesas ou não? Seja claro e responda objetivamente a esta questão. Muito obrigado.